Hi friends, in the video, we will see you in the 11th standard physics first volume. Third lesson, we will see you in the video. Last of motion. In the video, we will see you in the TNPSC, BEO, SI. All exams are very useful. So, we will see you in the video. Now, we will see you in the video. Now, we will see you in the video. உலகம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்தே ஏந்திரவியல் உள்ளது அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா வான் லாவ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புகழ்பெற்ற தத்துவ ஞானி அரிஸ்டாட்டில் திசை இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு புகழ்பெற்ற தத்துவ ஞானி வந்துட்டு அரிஸ்டாட்டில் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு விசை தான் வந்து இயக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்ட்டு ஆனால் இவரோட கூற்றை வந்துட்டு காமன் சென்ஸ் அடிப்படையில் தான் இருக்குதே தவிர சோதனை மூலமாக அவர் எதுவுமே வந்து சொல்லி நிரூபிக்கலை சரிங்களா ஸோ இது வந்துட்டு எல்லாராலையும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்ட்டு கலிலியோ வந்துட்டு சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்துட்டு இந்த இவர் சொன்ன கூற்று வந்து உண்மை இல்லை அப்படின்றதுக்கு அவர் ஒரு சோதனை வந்து பண்ணியிருக்காரு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் கலிலியோ தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்ட சோதனைகளின் அடிப்படையில் இயக்கம் பற்றிய அரிஸ்டாட்டிலின் கூற்றினை வந்து மறுத்திருக்காரு ஒரு பொருள் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கு விசை அவசியம் இல்லை என்று கலிலியோ வந்துட்டு ஒரு புதிய கருத்தினை வந்து சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு ஒரு சோதனை வந்து பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படம் பாருங்கள் இதில் இது வந்து ஆரம்ப நிலை இது இது வந்து இறுதி நிலை இங்கேருந்து ஒரு பால் வந்து வருது இது வந்து சொர சொரப்பான பரப்பாக வந்து இருக்குது இங்கேருந்து அந்த அந்த பால் விழுகிறப்போ இப்படியே வந்துட்டு கிடைமட்டமாக வந்து மறுபடியும் இவ்வளோ இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து ஏறுது சரிங்களா இதுவே செகண்ட் வந்துட்டு இது வந்து சொர சொரப்பான பரப்பு இது வந்து வலுவழுப்பான பரப்பு சரிங்களா இப்போது ஆரம்ப நிலையிலேருந்து ஒரு பால் வருது இந்த இதில் வலுவழுப்பான பரப்பில் போயிட்டு மறுபடியும் இது மேலே ஏறுது கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்துட்டு ஏறுது சரிங்களா மூணாவது படம் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ஆரம்ப நிலை வந்து இங்கே இருக்குது இறுதி நிலையோட ஹைட்டு வந்து கொஞ்சம் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கேருந்து வர்றது வந்துட்டு வலுவழுப்பான பரப்பில் போயிட்டு மறுபடியும் இறுதி நிலை வந்துட்டு எண்டு வரைக்கும் போரு போகுது சரிங்களா லாஸ்ட் இது பாருங்கள் ஆரம்ப நிலையிலேருந்து இறுதி நிலைக்கு வந்து இல்லை முடிவில்லாமல் வந்துட்டு கிடைமட்டமாகவே வந்து விட்டுட்டாங்க ஸோ பால் வந்து உருண்டு போய்கிட்டே வந்திருக்கும் இதிலேருந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா கலிலியோ ஒரு பொருள் வந்து இயங்குவதற்கு விசை வந்து தேவையில்லை அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கார் சரிங்களா அதான் இங்கே இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னா இப்போ இங் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு பால் வருது அப்படின்னா இப்படி உருண்டு போகுது இல்லையா வலுவழப்பான பரப்பெல்லாம் கிடைமட்டமாக அங்கேலாம் வந்துட்டு எந்த ஒரு விசையுமே வந்து கொடுக்கல அதுவாக தான் வந்துட்டு உருண்டு போகுது அதை தான் வந்து இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காரு எளிய சோதனை மூலம் கலிலியோ இயக்கம் தொடர்ந்து நடைபெற விசை அவசியமில்லை என்று நிரூபித்து காட்டினார் எனவே விசை செயல்படாத நிலையிலும் பொருளினால் தொடர்ந்து இயங்க முடியும் விசையே கொடுக்காமல் இருக்கிறப்ப கூட பொருள் வந்துட்டு தொடர்ந்து இயங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த இதை வந்து சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் வந்து இயக்கத்தோடு வந்து விசையை வந்து இணைச்சிருக்காரு கலிலியோ வந்துட்டு இயக்கத்தினை வந்து விசையிலிருந்து தனியே பிரிச்சிருக்கார் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நியூட்டனின் விதிகள் கலிலியோ கெப்லர் மற்றும் கோபர் நிக்கஸ் போன்ற அறிவியல் அறிஞர்களின் இயக்கம் பற்றிய கருத்துக்களை பகுத்து ஆராய்ந்து இயக்கம் பற்றிய ஒரு ஆழமான புரிதலை வந்துட்டு நியூட்டன் தனது மூன்று விதிகளின் மூலம் வந்துட்டு ஏற்படுத்தியிருக்காரு இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது நியூட்டனோட முதல் விதி ஒரு பொருளின் மீது வெளிப்புற விசை ஒன்று செயல்படாத வரை அது ஓய்வு நிலையிலோ அது தனது ஓய்வு நிலையையோ அல்லது மாறா திசை வேகத்தில் உள்ள சீரான இயக்க நிலை நிலையோ நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் ஒரு பொருளின் மீது வெளிப்புற ஒரு விசை வந்து செயல்படாத வரை அது வந்து எந்த நிலையில் இருக்கோ அது வந்து ஓய்வு நிலையில் இருந்தாலும் சரி இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு சீரான இயக்க நிலையில் இருந்தாலும் சரி அதே நிலையில் தான் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பொருள் ஒன்றின் தான் இயங்க முடியாத தன்மை அப்படி இல்லைன்னா தனது இயக்க நிலையை தானே மாற்றிக்கொள்ள இலா இயலா தன்மைக்கு நிலைமம் என்று பெயர் ஒரு பொருள் வந்துட்டு தானே இயங்க முடியாமல் இருக்கிறதுக்கும் தன்னோடய இயக்க நிலையை வந்து தானே மாற்றிக்கொள்ள இயலா தன்மைக்கும் என்ன பேர் அப்படின்னா நிலைமம் நிலைமத்தை வந்துட்டு மூன்று வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஓய்வில் நிலைமம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு பஸ்ஸில் எல்லா பேரும் வந்து உட்காந்துருக்காங்க அந்த பஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு அது வந்து ஓய்வு நிலையிலே வந்து இருக்குது சரிங்களா ஆனால் பஸ்ஸு மூவ் ஆகும்போது எல்லோரும் வந்துட்டு 
பின்னோக்கி வந்துட்டு இப்படி போயிட்டு தான் வந்து வருவாங்க சரிங்களா அது தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க உடல் வந்துட்டு பின்னோக்கி தள்ளப்படுகிறது பயணிகள் இந்த பஸ்ஸுக்குள்ளே உட்காந்துருக்க பயணிகளோட உடல் வந்துட்டு பின்னோக்கி த தள்ளப்படுகிறது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்க அவங்க வந்துட்டு நிலைமம் அந்த இதில் வந்து இருக்காங்க ஓய்வில் நிலைமம் அவங்க வந்து தொடர்ந்து நிலைமத்திலே வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு அந்த பஸ்ஸு மூவ் ஆனோடனே அவங்க பின்னாடி போயிட்டு முன்னாடி வராங்க சரிங்களா அதான் வந்துட்டு ஓய்வில் நிலைமம் நெக்ஸ்ட்டு இயக்கத்தில் தனது ஓய்வு நிலையை தானே மாற்றிக்கொள்ள இயலாத பொருளின் தன்மை தான் வந்துட்டு ஓய்வில் நிலைமம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இந்த பஸ் சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இயக்கத்தில் நிலைமம் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இயக்கத்தில் ஒரு ஒரு பேருந்து வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரீ ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்தது அப்படின்னா எல்லாருமே வந்துட்டு முன்னோக்கி சடன் பிரேக் போட்டாங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே முன்னோக்கித்தான் வந்துட்டு பின்னாடி வருவோம் சரிங்களா அதுதான் வந்து இங்கே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க முன்னோக்கி தள்ளப்படுகின்றனர் ஏன்னா பயணிகளோட உடல் வந்துட்டு நிலை பண்பின் காரணமாக தொடர்ந்து இயக்க நிலையிலே வந்து இருக்க முயல்கிறது சரிங்களா ஆனால் பஸ்ஸு வந்து ஓய்வு நிலைக்கு வர வர தொடங்குறதுனால நம்ம வந்து முன்னோக்கி தள்ளப்படுறோம் சரிங்களா இதான் வந்து இயக்கத்தில் உள்ள நிலைமம் அப்புறம் இயக்க திசையில் நிலைமம் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு கல்லை வந்துட்டு கட்டிட்டு ரவுண்டாக சுற்றணும் அப்படின்னா அந்த கல் வந்து கீழே விழுந்தது அப்படின்னா அந்த ரவுண்டு பாதையில் வந்து சுற்றாது கல்லின் நிலைமத்தை மாற்ற தேவைப்படும் விசை இந்த இது வந்து கல் விழுந்தது அப்படின்னா அது வந்து அது எகுன வந்து கட்டாய் விழுகுதோ அதே இடத்துக்கு கீழே தான் விழுமே தவிர அதுவும் சுற்றாது அது தான் வந்து இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இயக்க திசையில் நிலைமம் தனது இயக்க திசையினை தானே மாற்றிக்கொள்ள இயலாத பொருளின் தன்மை இயக்க திசையில் நிலைமம் ஸோ இயக்க திசையில் நிலைமம் அப்படின்னா என்னென்னா தனது இயக்க திசையினை வந்து தானே மாற்றிக்கொள்ள இயலாத ஒரு பொருளோட தன்மை தான் வந்துட்டு இயக்க திசையில் நிலைமம் நிலைம குறிப்பாயம் என்ற ஒரு சிறப்பு குறிப்பாயத்திற்கு மட்டுமே நியூட்டனோட முதல் விதியை வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஸோ நிலைம குறிப்பாயம் நியூட்டனோட முதல் விதி அப்படின்னாவே நிலைமம் சரிங்களா ஸோ நிலைம குறிப்பாயம் என்ற ஒரு சிறப்பு குறிப்பாயத்திற்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு நியூட்டனோட முதல் விதியை வந்து பயன்படுத்த முடியும் உண்மையில் நியூட்டனின் முதல் விதி வந்து நிலைம குறிப்பாயத்தை தான் வந்து குறிக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நிலைம குறிப்பாயங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா நிலைம குறிப்பாயத்திலிருந்து பார்க்கும்போது எவ்வித விசையும் செயல்படாத ஒரு பொருளானது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது மாறா திசை வேகம் கொண்ட சீரான இயக்க நிலையிலோ வந்து காணப்படும் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசையானது அந்த பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு வந்து சமமாகும் ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் விசை அந்த பொருளோட உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு வந்து சமமாகும் சரிங்களா அதுக்குரிய ஈக்குவேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பொருளின் உந்தத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் அப்பொருளின் மீது விசை செயல்படுகிறது ஸோ ஒரு பொருளோட உந்தத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் போதெல்லாம் அப்பொருள் மீது விசை வந்து செயல்படுகிறது ஸோ பொருள் ஒன்றின் விந்தம் பி ஈக்குவல் டு மேலே வந்து பி மேலே வந்து ஆரோ ஈக்குவல் டு எம் வி பவர் ஆரோ சரிங்களா என வரையறுக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு நியூட்டன் இரண்டாம் விதியை நாம் நிலைம குறிப்பாயங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஸோ நியூட்டனோட முதல் விதியும் நம்ம வந்து நிலைம குறிப்பாயத்துக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் நியூ நியூட்டனோட இரண்டாம் விதியையும் வந்துட்டு நிலைம குறிப்பாயங்களில் மட்டும்தான் வந்துட்டு பயன்படுத்த வேண்டும் ஊக்கப்பட்ட குறிப்பாயங்களுக்கு நியூட்டன் நியூட்டனோட இரண்டாம் விதியை வந்து பயன்படுத்த முடியாது சில மாற்றங்கள் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க முடுக்கப்பட்ட குறு குறிப்பாயத்திற்கு இரண்டாம் விதியை நியூட்டனோட இரண்டாம் விதியை வந்து இதே வடிவில் வந்து பயன்படுத்த முடியாது சில மாற்றங்கள் வந்து தேவைப்படும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஐ அழகு முறையின் விசையின் அழகு வந்து நியூட்டன் இதன் குறியீடு வந்துட்டு என்ன நெக்ஸ்ட்டு நியூட்டனுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கேஜி நிறைவுடைய பொருளின் மீது ஒரு விசை செயல்பட்டு அந்த விசையின் திசையிலேயே ஒன் மீட்டர் செகண்ட் பவர் டூ என்ற முடுக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தினால் அவ்விசையின் அளவே ஒரு நியூட்டன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி எந்த ஒரு செயல் விசைக்கும் 
எந்த ஒரு செயல் விசைக்கும் சமமான எதிர் செயல் விசை உண்டு இதுதான் வந்துட்டு நியூட்டனோட மூன்றாம் விதி எந்த ஒரு செயல் விசைக்கும் சமமான எதிர் செயல் விசை உண்டு சரிங்களா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சரை வந்து பாருங்க எப்போதெல்லாம் ஒரு பொருள் வந்துட்டு இன்னொரு பொருள் மீது ஒரு விசையை வந்து செலுத்துறது செலுத்துகிறதோ அப்போதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் பொருளும் அந்த முதல் பொருள் மீது ஈக்குவலான விசையை வந்து செலுத்துதான் சரிங்களா அதை தான் வந்து இங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளின் மீது ஒரு விசையை செலுத்துகிறதோ இது வந்து பொருள் ஒன்று இது வந்து ஒரு பொருள் டூ இந்த பொருள் வந்துட்டு இந்த சுத்தியல் வந்துட்டு இந்த ஆணி மீது ஒரு விசையை வந்து செலுத்துது அப்போதெல்லாம் அந்த இரண்டாவது பொருளும் அவ்விசைக்கு சமமான எதிர் திசையில் செயல்படும் அப்போதெல்லாம் இந்த பொருள் டூ ஆணி இருக்கு இல்லையா இது வந்துட்டு இந்த இதுக்கு எதிர் திசையில் செயல்படும் ஒரு விசையை வந்து செலுத்திக்கிறது சரிங்களா அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இவ்விரண்டு விசைகளும் இரு பொருட்களையும் இணைக்கும் கோட்டின் வழியே வந்து செயல்படும் அதுக்குரிய கேஷன் தான் வந்துட்டு இது ஸோ விசைகள் சமமாகவும் எதிர் சோடிகளாகவும் தோன்றும் என்பதை நியூட்டனோட மூன்றாம் விதி வந்துட்டு உறுதிப்படுத்துகிறது 